கேள்வி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது பாட்டு தலைவன் டி எம் எஸ் இந்த நிகழ்ச்சியில் டெய்லியும் டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் பாடின பாடல்களும் அதனுடைய பின்னணி பற்றின விஷயங்களும் தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி எந்த வருடம் எந்த படத்திற்காக அவர் பாடல்கள் பாடிக்காரு அதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேச போகிறோம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் அனைத்திற்கும் கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்கள் தான் வரிகள் எழுதியிருந்தாரு கண்ணதாசன் அவர்களுடைய வரிகளுக்கு மெலிசை மன்னர்களான விஸ்வநாதன் மற்றும் ராமமூர்த்தி இசையமைச்சிருந்தாங்க இவங்களுடைய இசையமைப்புல மொத்தமா இந்த திரைப்படத்துல எட்டு பாடல்கள் அமைஞ்சிருந்தது அதுல டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் நாலு பாடல்களை பாடியிருக்காரு மூணு பாடல்களை டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் தனித்தே பாடியிருக்காரு ஒரே ஒரு பாடல எல் ஆர் ஈஸ்வரி கூட இணைந்து பாடியிருக்காரு இந்த மூணு பாடின தனித்து பாடல்கள்ல ஆண்டவம் படிச்சேன் என் கிட்ட கொடுத்தா அப்படின்னு தொடங்கக்கூடிய ஒரு பாடல் இருக்கு இந்த பாடல் அன்றைய காலகட்டத்துல ஒரு ஹிட் ஆன சாங் வரிசையா அமைஞ்சிருக்கு நிச்சயத்தாம்பூலம் திரைப்படத்தை பத்தி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் குறிப்பா இந்த திரைப்படத்துல டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் பாடின பாடல்களை பத்தி தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் அதுல படைத்தானே இறைவன் அப்படின்னு தொடங்கக்கூடிய ஒரு பாடல் இருக்கு இந்த பாட்டை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பாட்டோட மேக்கிங் வந்து வேற லெவல்ல இருந்திருக்கும் அன்றைய காலகட்டத்துல குறிப்பிட்டு இந்த நிச்சயத்தாம்பூலம் திரைப்படத்துல இந்த பாடலுக்காக வந்து இந்த படத்தினோட சினிமாட்டோகிராஃபர் ரொம்பவே வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது இந்த பாடலை பாக்குற எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயமா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த பாடலுடைய காட்சி அமைப்பு ரொம்பவே வித்தியாசமான முறையில் அமைஞ்சிருக்கும் குறிப்பா நிழல்களை வச்சு இந்த பாட்டை வந்து ஷூட் பண்ணிருப்பாங்க சோ இது மட்டும் இல்லாம இந்த பாடலுக்கு உயிர் கொடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டி எம் சவுந்தரராஜன் அவருடைய குரல் ஒரு சஞ்சலமான ஒரு மனநிலையில இந்த பாடலை வந்து டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் வந்து பாடியிருப்பாரு அது மட்டும் இல்லாம அந்த சூழ்நிலையை நம்முடைய கண் முன்னாடி கொண்டு வர மாதிரியான ஒரு உருக்கமான குரல்ல டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் இந்த படைத்தான இறைவன் பாடலை பாடியிருப்பாரு நிகழ்ச்சியிலும் நிகழ்ச்சியும் <laughs> நிகழ்ச்சியில் <laughs> அமைஞ்சிருக்கு <laughs> சிவாஜி 
சுரேஷனுடைய நடிப்பில் வெளியான படித்தால் மட்டும் போதுமா திரைப்படத்தில் டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் பாடின பாடல்களை வரிசையாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் நான் கவிஞனும் அல்ல அப்படின்னு தொடங்கக்கூடிய ஒரு மெகா ஹிட்டான ஒரு பாடல் அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த பாடலும் அன்றைய காலகட்டத்தில் இந்த திரைப்படத்தில் ஒரு ஹிட்டான சாங் வரிசையில் அமைஞ்சிருக்கு இதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெல்லிசை மன்னர்களுடைய இசையமைப்பு கவிஞர் கண்ணதாசன் அவருடைய வரிகள் குறிப்பாக டி எம் சவுந்தரராஜனுடைய குரல் இணைந்து இந்த பாடலுக்கு இன்னும் வலிமை சேர்த்தது அப்படின்னே சொல்லலாம் நிகழ்ச்சியில் இன்னைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள் பாடல்கள் என்னென்ன